Herzlich willkommen, John, auf dem roten Sofa. Once again, welcome, John, on the red sofa. Ja, danke. Wir wollen dir einige Fragen stellen, Fragen, die wir im Vorfeld äh, eingesammelt haben, die uns weitergegeben wurden. We want to ask you some questions which we collected before this meeting. Und äh, ich möchte direkt zur ersten Frage kommen, eine Frage, die für dieses Publikum hier besonders relevant ist. And denke. I want to start with a question which is pretty important for the people who are gathered here. Und vielleicht können wir einfach noch mal kurz damit John das sehen kann. Alle bitten, die sag mal, 35 oder jünger sind, aufzustehen. And maybe you could stand if you are 35 or younger, so John gets an impression. It's amazing. Herzlichen Dank, ihr könnt euch wieder setzen. Thank you, you may be, may be seated. Which, which means that I'm old enough to be their father. <laughs> Was bedeutet, dass ich alt genug bin, um deren Vater zu sein? That's true. <laughs> die Frage, die uns gestellt wurde, ist, John, viele junge Menschen, junge Pastoren, die die reformierte Theologie entdecken. Uh, the first question is, John, the many young uh, pastors who um, got uh, to know the reformed theology, ja, und nicht nur Pastoren, auch überhaupt Christen, and young Christians, haben manchmal eine Tendenz, sehr reformiert zu werden. Have sometimes the tendency to be very much reformed. Sie sehen Tulip auf jeder Seite der Bibel. They see Tulip on every page of the Bible. Und uh, sie treten für die Lehren der Gnade gnadenlos ein. And, and they fight for the doctrine of grace without grace. Und, und ich unterstelle, sie tun das mit guter Intention. And I would say they do it with a good intention. Mit Begeisterung. They are, they are excited. Hast du ein Wort der Weisheit für diese jungen Menschen? Do you have any word of wisdom for these young people? Um, well, I don't think they are too reformed. I think they are badly reformed. <laughs> ich würde nicht sagen, sie sind zu sehr reformiert, sondern sie sind schlecht reformiert. Yeah. Um, The first thing that comes to mind as a caution uh, would be to be more biblical than you are reformed. Das erste worauf ich hinweisen möchte ist die Vorsicht zu haben, dass man doch mehr biblisch als reformiert sein soll. So measure not only the accuracy of what you say but the balance and the proportion of what you say by what you find here in Bible. Also bemiss nicht nur deine Genauigkeit dessen, was du sagst, sondern auch die Häufigkeit dessen, was du sagst, anhand, was du in der Bibel findest. And for preachers, that would mean preach through the scriptures and put the emphasis in every text where the text puts the emphasis. Und für Prediger bedeutet es, predige durch die Bibel und lege die Betonung des Textes dort hinein, wo der Text auch die Betonung hat. Deine Zuhörer werden anfangen, dir nicht mehr zu trauen, wenn du jeden Text so hin verdrehst, wie du meinst, es passend ist. I mean, if, if the Bible is inspired and unified, It will reveal its own unity as you are faithful to every text. Wenn die Bibel inspiriert ist und auch eine Einheit bildet, dann wirst du diese Einheit auch in jedem Text finden, den du predigst. So that's, that's my first caution is to be uh, faithful to scripture before you try to be faithful to a theological system. Also das ist meine erste Warnung oder meine erste Aufmerksamkeit dem zu widmen, dass ich zuerst dem Text der Bibel treu bin und nicht meiner eigenen voreingestellten Meinung. And that does not mean I don't think systematizing is unimportant. Das bedeutet nicht, dass eine Systematik unwichtig ist. It really helps people when you put the parts of the Bible together. Es hilft den Menschen wirklich, wenn man die verschiedenen Teile der Bibel zusammenführt. 
tulip is a good way to put God's ways in salvation together. Und ich meine, die Tulip, die fünf Punkte des Calvinismus sind eine gute Möglichkeit, die Gedanken zu systematisieren. Here's the second thing that comes to mind. Und da ist das das Zweite, was mir in den Sinn kommt. All theology exists for the sake of doxology. Jede Theologie existiert um der Ehre Gottes willen. Or another way to say it would be, everything you think rightly in your head ought to have an effect on feeling rightly in the heart. Alles, was du in deinem Kopf hast, sollte eine Auswirkung auf dein Herz haben. So we should measure our emphases in theology as to whether they have a correspondence effect in our hearts. Und so sollten wir auch unsere Theologie daran messen, ob sie einen Effekt auf unserem Herzen hat. And, and clearly this whole conference is built around the effect of joy. Und deutlich sehen wir, dass diese ganze Konferenz um das um den Effekt der Freude herum gebaut ist. So is the way you are handling reformed theology producing in yourself and in your people a very happy people. Und ist also die Frage ist die ist das was du glaubst und predigst erzeugt es in dir und in deinen Zuhörern eine Freude. I was just with some folks in, in, in Holland and there are a few churches there where hyper Calvinism is considered a problem. Ich war gerade in Holland mit einigen Leuten zusammen und dort ist der sogenannte Hyperkalvinismus ein Problem. And the effect of preaching reformed theology was to take away people's assurance of salvation. Und die Wirkung der Predigt dort war, dass die Menschen nicht mehr die Sicherheit ihrer Rettung hatten. I don't mean to say that's true in all the churches there. Ich sage nicht, dass das dort in allen Gemeinden der Fall ist. It was just prevalent enough that it came up in very many conversations. Aber es ist dort so äh, bedeutsam, dass es in vielen Unterhaltungen mir entgegenkam. And my advice there was the same as what I'm just saying right now. Und mein Rat dort war derselbe, den ich auch euch hier gebe. If the people are not coming out of your services thrill rejoicing that god is their father through jesus christ something's wrong wenn eure menschen aus den gottesdiensten nicht herausgehen mit einer begeisterung und einer freude dass gott durch seinen sohn für sie ist dann ist irgendetwas falsch i think romans 8 is one of the most reformed chapters in the bible ich glaube römer 8 ist eines der reformiertesten kapitel in der bibel it's also one of the happiest chapters in the bible es ist auch eines der glücklich machendsten kapitel in der bibel if god is for us who can be against us? wenn gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? So if your teaching and preaching isn't producing the kind of boldness and joyful confidence of Romans 8, you're not doing it right. Wenn deine Predigt und deine Lehre nicht dieses Vertrauen in das, was Römer 8 sagt, baut, dann predigst du falsch. Here, one more thing. Und noch eines. Can I do one more thing? Kann ich noch eine Sache sagen? Because Bible, he just asked me this question back in the whatever you call that back there the room bibel er hat mir diese fragen schon in einem anderen raum gestellt and as i'm walking out here und während ich hier rüber kam three words came to my mind drei worte kamen mir in den sinn bible joy love bibel liebe äh, bibel freude liebe yeah that's yeah. beautiful yeah. so love so bible stay close to the bible also bibel bleib bei der bibel <laughs> Measure the effect by whether your people are joyful in Christ. Miss den Erfolg, ob die Menschen sich in Christus freuen. And now it says in 1 Timothy 1:5. Und es dann jetzt im 1. Timotheus 1, Vers 5 heißt es, that the aim of our charge is love. Dass das Ziel unserer Berufung Liebe ist. And 1 Corinthians 13 says. Faith, hope and love remain the greatest of these is love. Erster Korinther 15 sagt, Glaube, Liebe, Hoffnung bleiben, aber die größte von ihnen ist die Liebe. So, are your people becoming more loving to each other and loving to the world because your reformed preaching is making them that way? Also werden deine Zuhörer wachsen in der Liebe zueinander und zu der Welt, weil deine Predigt im reformierten Sinn sie dazu anleitet. Let me give you a verse that puts 
all three of these together. And I just thought of this right now. Ich gebe euch ein Vers, der diese drei Dinge äh, zusammenfasst und der kommt mir gerade in den Sinn. So, so in Hebrews chapter 13 verse 5 and 6. Hebräer 13 Vers 5 und 6. It says keep your life free from the love of money and be content with what you have. Ja, also haltet euer Leben frei von der Liebe zum Geld, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. So that, that would be a life of Joyful generosity, I would say. Das ist ein Leben einer freudigen uh, Großzügigkeit, würde yeah. ich sagen. So I, I'm not uh, loving money. I'm letting money go for for people. I want to help people. Also ich liebe nicht das Geld, sondern ich lasse das Geld hinausgehen, um Menschen zu helfen. So that's what that verse says we should be like. Das sagt der Vers, wie wir sein sollen. And that's a that's a heart condition. Das ist die Herzenseinstellung, die wir haben. Keep your life free from the love of money. Be content. Those are emotions. Lasst euer euer euer, euer Herz frei sein vom Liebe zu Geld, sondern seid zufrieden. Das ist eine Emotion. And then there is a, a ground clause, a basis given in the Bible. Und dann gibt es einen Grundsatz in der Bibel, eine Basis. He quotes Joshua 1:5. Er zitiert Josua 1:5. For he has said, I will never leave you nor forsake. You. Denn er hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. And that promise Und diese Verheißung is supposed to produce the contentment soll in uns eine Zufriedenheit erzeugen. That keeps us free from the love of money. Die uns frei macht von der Liebe zum Geld. So promise from the Bible. Also eine Verheißung aus der Bibel. Joy in the heart. Freude im Herzen. Loving disposition. Und eine Liebe nach außen. So if you're if you're preaching reformed theology and that's not happening und wenn du also reformierte theologie predigst und das geschieht nicht then you need to be more biblical dann musst du mehr auf der bibel sein mehr biblisch sein. Yeah, okay good. das reicht thank you vielen dank thank you es gibt auf der anderen seite viele die die reformierte theologie für sich entdeckt haben on the other hand there are people who uh, uh, um, discovered reform theology und die sie in liebe mit freude predigen and who are preaching with joy and love aber erleben dass das nicht gut angenommen wird es widerstand gibt but they experience that this uh, that there is resistance und um, über einige zeit führt das dazu bei bei vielen dass sie müde werden immer Außenseiterposition zu haben and over the time the, they get tired being an outsider und und sie wollen ja die Gnade hochhalten and they want to to preach the grace und und merken dass vielleicht Gnade, gerade deshalb ist dann verschwieriger wird die Gnadenlehre noch zu predigen weil die ja irgendwie so trennend wird And for them, it seems to be difficult to preach the doctrines of grace because uh, these doctrines of grace, in their experience, is divisive. Und, und so werden sie, werden sie müde, geben sie auf, geben sie nach. So they give reden, in, they get tired. Und reduzieren sich darauf, das zu sagen, was Menschen einfach ermutigt, ohne in die Tiefen der Wahrheit der Bibel zu gehen. And they reduce their preaching to teachings that would not confront the people and would not go deep into the Bible. Du hast über viele Jahrzehnte, Jahrzehnte die Balance gehalten zwischen herausfordern und ermutigen. You have uh, over the decades uh, uh, kept the balance between challenging people and being faithful to the word. Encouraging them. Encouraging them. Du hast Theologie, tiefe Theologie gepredigt. You preached deep theology. Und hast gleichzeitig eine, eine Barmherzigkeit gehabt, immer auch gegenüber denen, die diese Erkenntnis noch nicht hatten. And at the same time, you, you, you have much grace to people who have not this kind of knowledge now. Hast du irgendeinen Rat, wie wir uns davor schützen können, aufzugeben, nachzugeben, Do you have any advice for us how we can protect ourselves to give in? In a sense it's a strange question for me. Uh, es ist in einer gewissen Weise eine merkwürdige Frage für mich. Because my own experience 
weil meine eigene Erfahrung ist, dass ich desperat die Doktrinen der Grace precisely zu endure. <lacht> weil ich die Lehren der Gnade brauche, um auszuhalten und durchzuhalten. So, I'm trying to think, how do you answer a question that you might turn away from the doctrines of grace because of pressures not to endure? Deswegen versuche ich die Frage zu beantworten, wie sollte ich mich von den Lehren der Gnade entfernen, um, um zu durchzuhalten? Ja, yeah, ja. Yeah. Can can, kann ich etwas äh, klarstellen? Um, I think the person who asked this question is not. Ah, ich, 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 die, Frage, die, die Person, die das fragt, will selber die, nicht die Gnadenlehren aufgeben. Er wird nur leise darüber. The, the, the person will not give in and, 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 and not quit the, the, the doctrines of grace, but he, he gets silence over it. Right. Richtig. Yeah, my yeah. problem remains. Mein Problem ist immer noch da. <lacht> um, let, me, let me come at it this way. Lass mich es so versuchen zu erklären. When, when I was 22 years old, Als ich 22 Jahre alt war, in a seminary, im Seminar war, I was discovering the doctrines of grace. Habe ich die Lehren der Gnaden entdeckt. I didn't grow up in a church that taught the the sovereignty of God in my salvation. Ich habe nicht, ich bin nicht in einer Gemeinde aufgewachsen, die die Souveränität Gottes hinsichtlich meiner Errettung lehrte. It would have been a church where free will and Arminianism was just assumed. Das war eine Gemeinde, in der der freie Wille und auch Arminianismus vorausgesetzt wurde. So I go to to seminary and I just begin to read. Romans. Und ich ging zum Seminar und ich fing an, den Römerbrief zu lesen. And, uh, I was dis my mind was dismantled and I was brought into reformed thinking. Und meine Gedanken wurden entwaffnet und ich kam in dieses reformierte Denken hinein. There were people in my class who had grown up in the Christian Reformed Church. Und es gab äh, Menschen in meiner Klasse, die in der reformierten Welt aufgewachsen waren. They knew these things from the time they were little children. Sie kannten diese Dinge seitdem sie Kind waren. They had been catechized and then sat under preaching all their life. Sie haben Katechismen gelernt, sie saßen unter einer guten Predigt all ihr Leben. And they saw my growing excitement. Und sie sahen meine wachsende Begeisterung. And they just belittled it and said, "Oh, you'll get over that." Und sie haben das, äh, sie haben sich fast lustig darüber gemacht und gesagt, ah, da kommst du auch noch drüber weg. And I was amazed. Und ich war erstaunt. I mean, these were the greatest things I had ever seen. Das waren die großartigsten Dinge, die ich je entdeckt habe. And and these 22 year olds were saying. We've heard all that. It, it's not that great. Und diese 22-Jährigen, die haben zu mir gesagt, das kennen wir alles schon. So großartig ist das gar nicht. And to, I just praise God. Und ich preise Gott. That that never happened to dass me. Dass dies mir niemals geschehen ist. I desperately need a sovereign God to sustain me. Ich brauche dringend einen souveränen Gott, der mich erhält. To guide my preaching and uphold my life. Der meine Predigt beschützt und der mein Leben erhält. To guide me as a father and preserve my marriage. Der mich als Vater leitet und meine Ehe bewahrt. I mean, these doctrines for me have. Uh, Implications for everything in life. Diese Lehren haben für mich Auswirkungen für alles und jedes in meinem Leben. Which means when I when I come to preach to speak them, I have to speak them. Und das bedeutet für mich, wenn ich zum Predigen komme, dann muss ich darüber sprechen. And so um, I just never have been tempted to turn away from the doctrines of grace by the fact that other people criticize me. Und ich war tatsächlich nie versucht, von diesen Gnadenlehren Abstand zu nehmen, auch wenn ich kritisiert wurde. I mean, if you're drinking at a fountain, ich meine, wenn du an einer Quelle trinkst and you're finding it tastes wonderful, und du empfindest, es schmeckt so gut and it gives you strength for every day, und es gibt dir Kraft für jeden Tag and you want other people to drink, und du möchtest, dass andere Menschen trinken, Are you going to stop drinking because somebody tells you you shouldn't be drinking there? Wirst du dann aufhören zu trinken, nur weil jemand anders dir sagt, du solltest davon nicht trinken? No. Nein. <lacht> so I'm I'm 
tempted to think that a person who considers the doctrines of grace too controversial, that something else is going on. Ich tendiere dazu, zu meinen, dass wenn jemand es schwierig hält, empfindet die Lehren der Gnade zu predigen, dass da etwas anderes schiefläuft. That these doctrines may not be feeding their soul. Dass diese Lehren eventuell nicht wirklich ihre Seelen nähren. They have embraced them because they seem intellectually attractive. Sie haben sie angenommen, weil sie intellektuell attraktiv sind. The system has a beautiful symmetry to it. Das System hat eine wunderschöne Symmetrie für sie. Bright and wonderful people in history have believed it. Sehr kluge und wunderbare Menschen in der Geschichte haben sie geglaubt. Aber sie wachen nicht am Morgen auf und trinken und essen an dem Tisch dieser Lehren. They're just not personal enough. Sie sind ihnen nicht persönlich genug. If they are your life, you won't stop talking about them. Wenn sie dein Leben sind, dann wirst du nicht aufhören darüber zu sprechen. And if they are your life and you're being faithful to the word, your people are going to taste life. Und wenn sie dein Leben sind und du treu dem Wort bist, dann werden deine Zuhörer dieses Leben schmecken. And those critics out there, und die Kritiker are, da draußen, they're just not going to be able to deter you from preaching those things. Sie werden dich nicht abhalten können, diese Dinge zu verkündigen. So I, I suppose My counsel is this. Und ich vermute, mein Rat ist dieser. Go deeper for your own soul into the doctrines of grace. Grabe dich tiefer in die Lehren der Gnade für deine Seele. Ask yourself, why is it that total depravity, the T, the total depravity, is so life-giving to me? Stell dir die Frage, warum ist das T, diese totale Verdorbenheit, so lebensspendend für mich? Now that may sound strange. Das mag sich komisch anhören. Let me give you an illustration. Lasst mich euch eine Illustration geben. My mother told me that I prayed to receive Christ when I was six years old. Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich ein Gebet gesprochen habe, um Christus aufzunehmen, als ich sechs Jahre alt war. I have no memory of that at all. Ich kann mich daran überhaupt nicht mehr erinnern. So I have no story to tell about a dramatic conversion. Also ich kann keine Geschichte über eine dramatische Bekehrung erzählen. So Why am I amazed that I'm a Christian? Und warum bin ich doch begeistert und erstaunt, dass ich ein Christ bin? I don't think the deepest amazement at being a Christian comes from a remembered experience. Ich glaube nicht, dass eine tiefe, ein tiefes Erstauntsein darüber, dass man Christ ist, auf ein, eine Erinnerung ruht. Amazement that you are a Christian. Die Begeisterung, dass du ein Christ bist, comes from an understanding of what happened in you from the Bible. Entsteht durch ein Verständnis, was in dir geschah durch die Bibel. The Bible teaches me, John Piper, you were totally depraved. Die Bibel lehrt mich, John Piper, du warst total verdorben. Meaning, I was dead in my trespasses and sins. Das bedeutet, ich bin tot in den Übertretungen meiner Sünden gewesen. And 1 Corinthians 2:14 says, I could not love the things of the Spirit. Und der 1. Korinther 2:14 sagt, ich kannte, konnte nicht die Dinge des Geistes lieben. And Romans 8:7 says, you could not please the Lord. Und Römer 8:7 sagt, du kannst, du konntest dem Herrn nicht gefallen. Your will was in bondage to sin. Dein Wille war der in der Sünde gebunden. And here you are today. Und nun bist du hier heute. Loving Jesus. Und liebst Jesus. That's amazing. Das ist wunderbar. I, I, we had a youth leader one time who preached this. Und wir hatten mal einen Jugendleiter, der hat uh, dies gepredigt. He said to all the young people. Er sagte zu all den jungen Menschen. You all have amazing stories to tell. Ihr alle habt wunderbare Geschichten zu erzählen. 
Resurrections are never boring. Auferweckungen sind niemals langweilig. You were dead. Now you're alive. Ihr war tot und nun lebt ihr. Who cares if you remember that? Wen interessiert es, ob ihr euch daran erinnert? You don't base your amazements on your remembrance. Du basierst deine Begeisterung nicht aufgrund einer Erinnerung. You, uh, you base your amazement here. Du gründest deine Begeisterung hierin. And that's just an illustration of what I mean by the fact that the T, total depravity, which sounds like the worst news in the world, is glorious news to me. Das ist eine Erklärung dafür, dass das T, die totale Verdorbenheit, die es sich eigentlich gar nicht so anhört, aber für mich die größte Freude erzeugt. So I think what I'm saying to the person who asked the question. Also ich glaube, dass ich der Person, die diese Frage gestellt hat, sagen möchte. Is that you will endure in the proclamation of the doctrines of grace dass du durchhalten wirst in der verkündigung der gnadenlehren if they are your life wenn sie dein leben sind eigentlich müssten wir jetzt beten ne? nee, ganz ernsthaft eigentlich müssten wir beten für weil ich mir sicher bin dass was war nicht nur einer die diese frage think, hatte und ich mir vorstellen kann dass eine ganze reihe unter uns die Lehren intellektuell schon aufgenommen haben und noch nicht im Herzen haben. I think uh, I think we should uh, we we have to pray for this because I think that there are many uh, who have understood it in, in their mind but not in the heart. Ich verspreche euch wir beten nachher für euch. And I, I, I promise you we will pray for you. Aber ich frage noch eine andere Frage. But I ask another question. Das ist eine Frage, die mehrfach mir auch weitergegeben wurde. This is a question I received from different people, many people. Hast du Ratschläge für Christen, die sich in ihre Gemeinden einbringen? Do you have any advice for Christians who are working in their churches? Who die sind nicht die Pastoren, aber vielleicht irgendwo mit in der Leiterschaft. They are not the pastors, but they are helping, maybe in the leadership team or somewhere else. Und sie sehen, dass in den Gemeinden wichtige Themen nicht mehr behandelt werden. And they see that in their churches um, important subjects are not uh, taught any longer. Weil dass irgendwie zusammenbleiben, irgendwie Einheit haben, wichtiger ist als Wahrheit. Because they think that uh, unity is more important than truth. Und du machst dir Sorgen darüber, in welche Richtung sich die Gemeinde entwickelt. And you see this uh, and, and you have a, a burden and, and because of the development of the church. Aber es gibt keine gute Alternative in der Nähe. But there is not any good alternative in, in, in the place you live. Was solltest du tun? What uh, should I do? <laughs> I'm not sure. Ich bin mir nicht sicher. Um, let me say a word about unity and truth. Lass mich first. zuerst etwas über Einheit und Wahrheit sagen. Jesus said. Uh, Sanctify them in the truth. Your word is truth. Jesus sagt, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. And I think that a heart of unity is part of what it means to be sanctified. Und ich glaube, dass ein uh, Herz der Einheit bedeutet, geheiligt zu sein. Yeah. Which means Was you, bedeutet, you can't pursue biblical unity apart from truth. Das bedeutet, du kannst nicht biblische Einheit ohne Wahrheit suchen. I pray often for the churches in my city, ich bete oft für die Gemeinden in meiner Stadt, that we would be unified in the truth. dass wir eins sind in der Wahrheit. So I appreciate the question. Also ich finde die Frage richtig und wichtig. That fact, the fact that Truth is so important makes this question so urgent. Weil die Tatsache, dass die Wahrheit so wichtig ist, macht diese Frage so dringlich. And the reason it, it, it feels difficult to answer is this. Und warum es sich anfühlt schwer zu beantworten ist, die, die, der Grund ist dieser. There are so many variables that I can think of. Da gibt es so viele Variablen, über die ich jetzt denken kann. Yeah. How far astray is the pastor going? Wie weit weg geht der Pastor? Wie weit entfernt er sich? 
What kind of relationship do I have with the pastor? Was für ein Verhältnis habe ich zum Pastor? What level of respect does he have for me? Welchen Grad des Respekts hat er mir gegenüber? And, and me for him. Und ich ihm gegenüber? And those variables will determine my strategy of approach in this in this problem. Und diese Variablen werden meine Vorgehensweise bestimmen in diesem Fall. And then, and then there are, there are children involved. Und dann sind, your children, I mean. Und dann sind da deine Kinder auch mit beeinflusst und and, involviert. And they're, they're growing up in this church and you're concerned that they might not embrace the truth because of the pulpit. Und sie wachsen in dieser Gemeinde auf und du hast die Sorge, dass sie die Wahrheit nicht annehmen wegen der Predigt in der Gemeinde. If the straying from the truth is serious enough you may need to pull out of the church because it ceases to be a true church wenn das abschweifen und das abirren von der wahrheit so stark ist dann kann der punkt kommen wo man sagt ich muss die gemeinde verlassen weil sie keine gemeinde mehr ist and i understand that he said there aren't any other good alternatives und ich habe verstanden dass er gesagt hat es gibt keine guten alternativen im umkreis And your prayer would be, is there a handful of other people with a burden that I have that we could unite? Und das Gebet wäre dann zu fragen, Herr, gibt es in der Gegend andere, die dieselben Bürden und Fragen haben wie wir, dass wir uns vereinigen? It, it may be that you would have that fellowship while staying in the church. Und es kann sein, dass du solche Gemeinschaften auch hast, während du noch in der Gemeinde bleibst. And you would say to your pastor, if you have an open relationship, you would say to your pastor. Und wenn du eine offene Beziehung zu deinem Pastor hast, dann würdest du ihm sagen, we don't want to be divisive in this church. Wir wollen nicht trennend, also spaltend sein in dieser Gemeinde. And then from the heart you would say to him what you are so hungry for that you're not hearing. Und aus deinem Herzen heraus würdest müsstest du ihm dann sagen, dass du so einen Hunger nach dem hast, was du hier nicht hörst. And it may be that the Lord would use that to deepen and broaden his own teaching. Und vielleicht benutzt der Herr das auch, um seine Lehre des Pastors zu vertiefen und zu weiten. But hopefully even if he didn't change his preaching, he would bless your prayer group where you're studying together. Und hoffentlich wird er auch wenn er sich in seiner Lehre nicht ändert, doch dir den Segen geben für die Gebetsgruppe, die du da gegründet hast. If on the other hand he says I don't want you meeting like that. Wenn er aber sagt, ich möchte nicht, dass ihr euch trefft. That would be a serious reason for why you might consider pulling out. Das wäre ein ernsthafter Grund zu bedenken, doch zu gehen. I think I think leaving a local church is a very serious matter. Ich glaube, eine Ortsgemeinde zu verlassen ist eine ganz ernste Sache. We shouldn't do it lightly. Wir sollten es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Um, I would say pray earnestly that the Lord yeah. would would change the pastor's heart or bring a new pastor in. Ich würde sagen, betet ernsthaft, dass der Herr das Herz des Pastors ändert oder einen anderen hineinbringt. Or pray earnestly for the planting of a new church in your region. It oh. could be that other people around the city have the same burden. They don't know you exist. Oder bete darum, dass in deiner Gegend eine Gemeinde gegründet wird und vielleicht gibt es dort schon Menschen, die dieselben Bürden haben wie du und ihr wisst bloß noch nicht voneinander. Maybe one last thing. Und vielleicht noch ein letztes. Um, If you decide we are going to stay here and get the best we can und wenn du dich entschließt wir bleiben hier und werden das beste daraus machen it is possible that the lord would use that difficult situation precisely to make your children better in their understanding es mag sein dass gott diese situation benutzt um deine kinder noch äh, äh, besser werden zu lassen in, in, in der Erkenntnis zu wachsen. When you go home after a message, wenn du nach Hause kommst nach einer Predigt, without belittling or dishonoring the pastor, ohne den Pastor schlecht zu machen, you can bring clarity to your children and take them into the Word and kannst, show them what you believe is taught there. Kannst du doch deine Kinder zum Wort führen und ihnen Klarheit verschaffen über das, was die Bibel lehrt. And simultaneously draw attention to what is good in the pastor's teaching. Und zur gleichen Zeit auch die Aufmerksamkeit der Kinder dahin lenken, was gut ist in der Lehre des Pastors. Just one illustration. Nur eine Illustration. 
we have a, a little seminary at our church. Wir haben ein kleines Seminar an and, unserer Gemeinde, in unserer Gemeinde. It's been in existence for 10 years. Und das besteht jetzt seit 10 Jahren. And I have noticed that some of the young men who have the strongest convictions ich habe festgestellt, dass einige der jungen Männer, die die stärksten Überzeugungen haben, have come out of families and churches that are weak. die aus Familien und Gemeinden herausgekommen sind, die schwach sind. I'm not commending weak churches. Ich empfehle keine schwachen Gemeinden. I'm commending the grace of God. Ich empfehle die Gnade Gottes. Ich kann mir von zwei oder drei that die are among the strongest young Christians, whose backgrounds are liberal. Ich, ich denke an zwei oder drei junge Brüder, die ganz stark im Glauben sind, aber die aus einem liberalen Hintergrund kommen. Because in their university days they came into contact with another view that threw into a sharp relief the inadequacies of their former church. Uh, once again. Yeah, that wasn't clear, was it? Um, that when they came into an understanding of Reformed theology, ja, it made Ref clear how weak their church ja, was. Als sie die reformierte Theologie kennengelernt haben, wurde klar, wie schwach die Theologie ihrer Gemeinde war. Right. So they became stronger because of the difficulty, and so so sie wurden stärker aufgrund der Schwierigkeiten. Yeah. So tr trust God in your situation. Vertraue Gott in deiner Situation. That He loves you, He loves your children. Dass er dich liebt und dass er deine Kinder liebt. And, and He can make Make a, an imperfect church und er kann eine unvollkommene Gemeinde a, a place of, of strength zu einem you. Ort der Kraft werden lassen für dich. Vielen Dank. Yeah. Thank you. Ich würde gerne noch weitere Fragen stellen. I would aber love to ask more questions. Das ginge but im Programm gerade nicht, aber wir haben heute Abend it, nach deinem Vortrag noch Gelegenheit mit dir weiter ins Gespräch. We don't have any time, but we will continue after your sermon. In the evening. Also vielen, vielen Dank für die Weisheit, die du mit uns geteilt hast. Thank you for your wisdom you shared with us. Und ich würde gerne mit uns beten. And I would love to pray with us. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass deine Weisheit so viel größer ist als unsere Weisheit. Du bist uns zur Weisheit geworden und in deinem Wort können wir Erkenntnis finden. Wir danken dir für unseren Bruder John Piper, der uns in die Tiefen der biblischen Erkenntnis hineingeführt hat. Wir danken für das, was dein Geist an unseren Herzen getan hat. Herr, ich möchte beten für die unter uns, die mit ihren Köpfen begeistert sind von reformierter Theologie, doch deren Herzen noch nicht wirklich Feuer gefangen haben, die mehr Recht haben wollen, als dass sie dich lieben können. Herr, bitte erbarme dich ihrer. Schenk, dass die biblischen Wahrheiten all unserer Herzen noch mehr erreichen. Dass wir dich mehr lieben. Dass wir mehr für dich leben. Dass unser Leben zum Lobpreis wird. Und nicht zu einer Rechthaberei. Schenk, dass wir so zum Segen werden, auch für die Menschen in unseren Gemeinden, die theologisch uns vielleicht skeptisch anschauen. Dass wir bei unser Leben sehen, unsere Hingabe, unsere Freude, unsere Liebe und so hingewiesen werden auf die Wahrheit deines Wortes. Herr, ich bete für die unter uns, die in schwierigen Gemeindesituationen sind, ich bete, dass du sie ermutigst. Ich bete, dass du ihnen Weisheit schenkst. Weisheit, wie sie in diesen Situationen, in den Gemeinden, dir treu und der Gemeinde zum Segen werden können. Weisheit zu erkennen, wann vielleicht die Zeit gekommen ist, zu gehen. Herr, ich bete für Mut, dann nicht einfach Gemeinde hinter sich zu lassen, sondern alles dafür zu tun, neue Gemeinde zu finden. Ich bete für Menschen, die sich zusammentun, um Gemeinden zu gründen. Ich bete für Menschen, die bereit sind, Umzüge auf sich zu nehmen, um in der Gemeinschaft der Gläubigen wieder leben zu können. Ich bete für die vielen jungen Menschen hier, die vielleicht einen Umzug überlegen für einen Studienplatz oder eine Arbeitsstelle, dass du ihn auch durch dieses Gespräch neu vor Augen führst, dass das Suchen einer Gemeinde nicht das Letzte ist, was man sich noch überlegt, nachdem man sich für einen Ort entschieden hat, sondern dass das vielleicht das Wichtigste ist, was zu klären gilt, bevor man sich für einen Ort entscheidet. Ja, und wir beten, dass du in deiner Gnade noch an vielen Orten gesunde Gemeinden entstehen lässt, sodass die Not geringer wird und unsere Freude an dir wächst. Und so beten wir für gute Frucht auch 
von dieser Zeit. Und deshalb bitten wir im Namen unseres Heilandes, unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Amen.